はい、えー、皆さんこんにちは火曜マリノです、えー、今日はですね司法書士会を激震しているですね、えー、司法書士逮捕のニュースの中でもですね、えー、かなりですねひどい、えー、まあ、ちょっと事案があったのでこれをねご紹介したいと思います、えー、2020年11月の話なんですが、えー、司法書士が1200万円を着服して逮捕されましたその際にですねうちの YouTube チャンネルでも、えー、以前ですねこの司法書士に関してはご紹介させていただきました、えー、新潟県の、えー、岩井直之さん56歳、えー、でございますで、えー、この方はですね、えー、元司法書士の無職というふうにですね肩書きは、えー、現在はご紹介されておりますで、えー、1400万円は相続人が、まあ、いない構造を管理していたんですが、えー、それに1400万入っていてそれをそのまま横領したということで、えー、逮捕されましたで当時はそれだけご紹介したんですが、えー、なんとですね今のままで捜査は続いてまして、えー、結局ね捜査続けた結果ですね、えーこの岩井直行元司法書士はですねなんと過去にこれまでですね40件ほどの余罪が出てきてしまいましてその総額はですね1億2800万円ということで1億、まあ、累計1億, 1億2800万円の応用をしていたとで平成26年8月からですね40回にあたって行っていたということでこの金額がですね、まあえーまあ、類を見ないですね横領額であると、でこれ1億2800万横領した、ね、お金は、えー、自身のです、ね、借金返済に充てだというふうに供述しているんですが、1億2800万円もですね、まあ、どんな借金でという話でありますよね、薬、えー、金からでも借りるなのかというぐらいですね。えーまあ、それ全額借金返済というのもなかなか信憑性のないことなんですがあの、まあ、横領の中ではです、ね、相当な金額ですので、まあ、こ,れはこれにはです、ね、新潟県の司法組織会の会長もです、ね、謝罪文を出すというような、まあ、結末になっております。ね本当にですねこういうことがあると、まあ、司法書士の、ね、本当に、えー、信頼というのは当然です、ね、失墜しますからあの、まあ、このニュースこういった司法書士とか、ね、行政書士弁護士とかの逮捕のニュースというのは取り上げるたびに、まあ、私も心が痛いんですが、まあ、やっぱり取り上げなければいけないというふうに思っておりますでちなみにですけれども以前ですね私の同期がですね逮捕されたというニュースをご紹介しました、えー、時効1日前で、ね、起訴したというような、まあ、お話なんですが私の同期も逮捕されてですね、えーまあ、今起訴されてもう実刑確定したのかな、えー、今月ですね今月の月報司法書士といってね、えー、司法書士にはですね月報誌が配られているんですがそこにですね、えー、その私の同期がですね登録の取り消しがされましたというようなあーニュースで告知が載っていましたので。まあ、同期もね、まあ、元司法書士という感じになってしまいました、まあ、非常に、ね、残念なことだと思うんですが、まあ、本当に、ねえー、司法書士とか、まあ、弁護士こういったですね、えー、社会的に信用のある人がですね、えー、こういうことをやるというのは本当に業界全体にも関わってきますので、まあ、厳しくねやっていくべきだと思います、まあ、この今井さんと一緒にちょっと異常だなと思いましたけれども、えー、この辺りもねこれから、まあ、あの確実にね実験になってくると思いますし、まあ、よりね重い熱意になればいいなというふうにね思っておりますそんな感じで今日は地方都市会激震の司法書士会激震司法書士逮捕のニュースをちょっと続報として取り上げさせていただきました皆さん今日は以上でございます最後までのご視聴いただきありがとうございました